வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ்ச்சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம க்ரூட் ஆயில் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் க்ரூட் ஆயில் வந்து நிறைய பேர் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் க்ரூட் ஆயில் எங்கே இருந்து வருது அதுக்கான இம்பாக்ட் என்னென்ன நடக்கும் க்ரூட் ஆயிலை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான ட்ரேடிங் நடக்குது அதை எப்படி நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லாமே பேசிக்கான விஷயங்கள் தெரியாமல் மோஸ்ட்லி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெறும் கால்ஸ் கொடுக்கறத வச்சே வந்து க்ரூட் ஆயில் பண்ணுறாங்க இல்லை கம்ப்ளீட்லி டெக்னிக்கல் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க வெறும் டெக்னிக்கல் பேஸ் பண்ணி பண்ணாலும் க்ரூட் ஆயில் வரக்கூடிய நியூஸோட இம்பாக்ட் வந்து நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் க்ரூட் ஆயில் வந்து பேஸ் அதை பற்றின நியூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக படிக்கணும் நீங்கள் ஒரு எப்படி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு கம்பெனி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கம்பெனியோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி கமாடிட்டிலையும் வந்து க்ரூட் ஆயில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா க்ரூட் ஆயில் பற்றின கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு ஒன் வீக்கில் டென் டேஸ் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் பற்றின அத்தனை விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து கேதர் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நான் கேதர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ரூட் ஆயிலுக்கு வந்து ஓபிஇசின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்வாங்க இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா கத்தார் குவைத் யூஏஇ அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த ஓபிஇசி அப்படின்ற அந்த குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரிக்குள்ளே வருவாங்க ஓகே இது இல்லாமல் மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் இரு மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்களும் வந்து ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த கம்பெனி இந்த கண்ட்ரி அளவுக்கு அதாவது யூஏஇ குவைத்து கத்தார் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்காது ஆனால் போதுமான அளவுக்கு அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு அவங்க வந்து தயாரிச்சுக்கிறாங்க அதில் என்னென்ன கம்பெனி என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் கனடா ருஷ்யா ருஷ்யா வந்து அதில் மேஜர் இவங்களெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் ஓபிஇசி கண்ட்ரி அப்படின்வாங்க அதாவது அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா அது இல்லாத க கண்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் ருஷ்யா கனடாலாம் ஸோ இ ருஷ்யாலையும் இந்த நான் ஓபிஇசி கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா அவங்க தான் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஓகே இந்த க்ரூட் ஆயில் பொறுத்தளவில் நிறைய பேர் என்ன திங்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் அப்படின்றது ஒன்றே ஒன்று தான் இது வந்து ஒரு க ஒரே ஒரு மெத்தடு க்ரூட் ஆயில் தான் இருக்குது எல்லா கண்ட்ரிலையும் க்ரூட் ஆயில் ஒன்று தான் கிடைக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது க்ரூட் ஆயிலில் பல விதமான டைப்ஸ் இருக்குது ஒரு கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் பிளாக்காக வரும் இன்னொரு கண்ட்ரியில் க்ரூட் ஆயில் கோல்டு கலரில் வரும் இன்னொரு கண்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரியில் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் கிடைக்கக்கூடிய க்ரூட் ஆயிலும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரியே இருக்கவே இருக்காது ஓகே ஸோ அவங்க அதை எடுக்கிறதுக்கான அந்த கண்டென்ட் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ்னால ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஒவ்வொரு விலைக்கு தான் க்ரூட் ஆயில் வெளியே கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அதை அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பதப்படுத்தி க்ரூட் ஆயிலிருந்து வந்து பெட்ரோல் எடுக்கிறது அதிலேருந்து டீசல் எடுக்கிறது அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த க்ரூட் ஆயிலுக்கு அகேன்ஸ்டாக வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா அமெரிக்கன் ஷேல் ஆயில் அப்படின்னு வாங்க இந்த அமெரிக்கன் ஷே ஷேல் ஆயில் அப்படின்றது என்னென்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய படிமங்கள்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆயில்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இதுவும் வந்து அமெரிக்காவில் போதுமான அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்குது க்ரூட் ஆயிலில் என்னென்னலாம் பண்ணலாமோ அது அத்தனையும் இந்த அமெரிக்கன் ஷேல் ஆயில்லையும் பண்ணலாம் ஓகே கிட்டத்தட்ட க்ரூட் ஆயில் மாதிரி தான் ஆனால் க்ரூட் ஆயிலே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது க்ரூட் ஆயிலில் என்ன பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே இந்த அமெரிக்கன் ஷேல் ஆயிலையும் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த அமெரிக்கன் ஷேல் ஆயில் அவங்க கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் அதிகமாகும் போதெல்லாம் க்ரூட் ஆயிலோட விலை அதிகமாக குறைஞ்சிது அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அவங்க பல மீட்டிங் போட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிளான் பண்ணி எந்த பிஸ்னஸும் ஸ்பாயில் ஆகல அளவு ஸ்பாயில் ஆகாத அளவுக்கு இப்போ கரெக்டான ஏற்றுமதி இறக்குமதி ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்தையுமே ஒரு ரேஷியோக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க இத்தனை ரேஷியோக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணிட்டாங்க ஓகே இந்த க்ரூட் ஆயிலை பொறுத்தளவில் மூணு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா க்ரூட் ஆயிலில் மூணு விதமான கம்பெனிஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஒன்று அப் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெண்டாவது டவுன் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூணாவது மிட் ஸ
அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கமோடிட்டி ட்ரேடிங்கே உள்ளே போகணும் எல்லோரும் கால்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏதோ நம்பர் பேசிஸில் பண்ணவே கூடாது இந்த நம்பர் ஏறுது இந்த நம்பர் இறங்குது அப்படின்ற பேசிஸில் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் மிகப்பெரிய ப்ரொஃபஷ்னலாக ஆகணும் அப்படின்றது அர்த்தமே கிடையாது பட் ஒரு பேசிக் நாலேஜ் ஆகுது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் க்ரூட் ஆயில்னா என்ன அது எங்கே இருந்து வருது அது எப்படி ப்ரொடக்ஷன் எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுது அது எங்கே ப்ராசஸ் ஆகுது ப்ராசஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அதோட விலை ஏற்ற இறக்கிறதுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் காரணம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் மந்த் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் க்ரூட் ஆயிலில் எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகலனால அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நாலேஜ் உங்களால் கேதர் பண்ண முடியும் அதனால் நாலேஜ் இல்லாமல் எந்த பிஸ்னஸ்மே பண்ணாதீங்க க்ரூட் ஆயிலும் அதே மாதிரி தான் கமாடிட்டி எல்லாமே அதே மாதிரி தான் ஓகே இவ்வளோ நாளாக வந்து நிறைய நான் கமாடிட்டி பண்ணுறவங்கள ஸ்டாக் மார்க்கெட்டாவது பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஸ்டாக் நியூஸ் பார்க்குறாங்க இந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் போகுது லாஸ்ட்டில் போகுது பேலன்ஸ் ஷீட்டு அப்படி இப்படின்னு ஏதோ பேசிக் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க க்ரூட் ஆயிலில் சுத்தம் ஒன்றுமே தெரியறது இல்லை கமாடிட்டியில் வெறும் நம்பர் பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அதனால் மிகப்பெரிய ப்ராஃபிட்டை வந்து அவங்க இழந்துடுறாங்க இனிமேல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே எல்லா நாலேஜுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் நீ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இதையும் மீறி நீங்கள் என்னென்னலாம் படிக்க முடியும் க்ரூட் ஆயில் பற்றின புக்ஸ் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வாங்கி படிங்க க்ரூட் ஆயில் பற்றி எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது எல்லா ஆர்டிகல்ஸையும் கம்ப்ளீட்டாக படிங்க படிச்சுட்டு க்ரூட் ஆயில் பேசிக்கை நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கமாடிட்டியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூமெண்ட் ஆகுங்க ஓகே சரி நம்ம வீடியோக்கு வருவோம் இந்த க்ரூட் ஆயில் அப் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மிட் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மூணில் முதல்ல அப் ட்ரீ அப் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா யார் அப்படின்னா அவங்க பூமியிலேருந்து க்ரூட் ஆயிலை தோண்டி எடுக்கிற கம்பெனிகள் ஓகே அந்த கம்பெனிகள்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஏஇ குவைத்து கத்தார் அரேபியா அப்புறம் ருஷ்யா அங்கெல்லாம் வந்து க்ரூட் ஆயிலை தோண்டி எடுக்கிற கம்பெனிகள் இருக்காங்க அவங்க வேலை க்ரூட் ஆயிலை எடுக்கிறது மட்டும்தான் ஓகேங்களா குருட ஆயில் எடுத்து அதோடய டென்சிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய கலைவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி விலை ஏற்றத்தையும் விலை இறக்கத்தையும் பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே டவுன் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனிக்கு விற்றுருவாங்க இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி அப்படின்றவங்க யாருனா வெறும் குரூட் ஆயில் அப்படியே வாங்கி அந்த குரூட் ஆயிலை ப்ராசஸ் பண்ணி பெட்ரோல் டீசல் கெரோசின் மெரைன் ஆயில் ஏவியேஷன் ஃப்யூலு அப்புறம் வேக்ஸு லூப்ரிகேன்ஸு அப்புறம் வந்து இந்த பெட்ரோலியம் கேஸு எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக பிரிப்பாங்க ஒவ்வொரு ஒரு பேரல் வாங்கினாங்கன்னா அதில் ஒவ்வொரு பேரலையும் ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது ஒரு பேரல் குரூட் ஆயில் வாங்கினா இதில் இத்தனை லிட்டர் மெரைன் ஆயில் எடுக்க முடியும் இத்தனை பர்சன்டேஜுக்கு டீசல் எடுக்க முடியும் இத்தனை பர்சன்டேஜுக்கு பெட்ரோல் எடுக்க முடியும்னு தனித்தனியாக ப்ராசஸ் பண்ணி எடுக்கிற கம்பெனி தான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே இந்த மிட் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் இந்த மிட் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்து சாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா பிபிசிஎல் ஹெச்பிசிஎல் ஐஓசி பெட்ரோல் பங்க் எல்லாமே இருக்குது பார்த்திங்களா இவங்க எல்லாமே டவுன் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி தான் ஓகே க்ரூட் ஆயில் வாங்குவாங்க வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி பெட்ரோல் பங்குக்கு ஐஓசி பெட்ரோல் வச்சுருவாங்க டீசல் வச்சுக்குவாங்க கேஸ் எல்லாம் கேஸ் கம்பெனிக்கு கொடுத்துருவாங்க வேக்ஸ் எல்லாம் வேக்ஸ் கம்பெனிக்கு விற்றுருவாங்க பெட்ரோலியம் அப்புறம் வந்து லூப்ரிகேன்ஸ் லூப்ரிகேன் கம்பெனிக்கு விற்றுருவாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு செயின் லிங்க் ஓகே இவங்களுக்கும் க்ரூட் ஆயில் மேனுஃபேக்சர் க்ரூட் ஆயில் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அடுத்தது மிட் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மிட் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப் ஸ்ட்ரீமுக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கும் மற்ற எடுபடி வேலைகள் பார்க்குறவங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லை ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வேலை இவங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் மட்டும்தான் பண்ண தெரியுமே தவிர இன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறதுன்றதில் இவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் கம்மி அப்போ அந்த அந்த விஷயத்த அந்த வேலையை யார் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மிட் ஸ்ட்ரீம் கம் மிட் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல க்ரூட் ஆயில் உற்பத்தி ஆகும் அங்கேருந்து எப்படி இந்த பிபிசிஎல் கம்பெனிக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறது பிபிசிஎல் கம்பெனியில் வந்து பெட்ரோல் எல்லாத்தையுமே வந்து பெட்ரோல் டீசல் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சிடுறாங்க இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எங்கே எங்கே இருந்து கொண்டு போய் யார் யார்ட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒர்க் எல்லாத்தையுமே இந்த மிட் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்றவங்க பண்ணுறாங்க ஓகே சரி இப்போ இந்த க்ரூட் ஆயில் வில ஏறுது இறங்குது இதனால் யார் யாருக
க்ரூட் ஆயில் விலை இறங்குனா பெட்ரோல் விலை கொஞ்சம் இறங்கும் ஓகே ஸோ இதை வந்து இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது சீசா மாதிரி ஓகே அப் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி ப்ராஃபிட் சம்பாரிச்சா டவுன் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி லாஸ் பார்ப்பாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி லாஸ் சம்பார ப்ராஃபிட் சா பார்த்தாங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி லாஸ் பார்ப்பாங்க எப்படி இப்போ க்ரூட் ஆயிலோட விலை குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ க்ரூட் ஆயில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க நூறுரூவாய்க்கு கொடுக்குற க்ரூட் ஆயில் ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்போது அந்த அதை ரா மெட்டீரியலாக வாங்கக்கூடிய கம்பெனி ஐஓசி பிபிசி எல்லாம் இருக்குல்ல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நூறுரூவாய்க்கு வாங்குகிற க்ரூட் ஆயிலாம் ஐம்பது ரூபாய்க்கே வாங்கிடுறாங்க வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு பெட்ரோலாக கொடுத்துட்றாங்க பெட்ரோல் டீசல் லியூப்ரிகான்ஸு ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கான ஆயில் ஏவியேஷன் ஆயில் மெரைன் ஆயில் என்னென்னவோ ஆயிலாக மாற்றி சேல்ஸ் பண்ணி காசு சம்பாதிக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு க்ரூட் ஆயில் கம்மியாக கிடைக்கும் போது லாபம் அதிகமாக வரும் இதுதான் ப்ராசஸ் இந்த அப் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனியும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனியும் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து பார்க்க நமக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் க்ரூட் ஆயில் பல விதமான டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதில் ரொம்ப மேஜர் டைப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூடிஐ க்ரூட் ஆயில் அப்புறம் வந்து பிரெண்ட் க்ரூட் ஆயில் ஆனால் நம்ம கமாடிட்டியில் பண்ணுற மாதிரி எம்சிஎக்ஸ் அவங்க வந்து இந்த பிரெண்ட் க்ரூட் ஆயில் தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுறாங்க டபிள்யூடிஐ க்ரூட் ஆயில் வந்து பண்ணுறதில்ல ஆனால் டபிள்யூடிஐ க்ரூட் ஆயில்ன்றது வந்து அமெரிக்காவில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க அதில் வந்து குவாலிட்டி அதிகம் ஸ்வீட்னஸ் அதிகம் எல்லாமே வந்து ஒரு குவாலிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல குவாலிட்டியான க்ரூட் ஆயில் அடுத்து பிரெண்ட் க்ரூட் ஆயில் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூடிஐ விட ரொம்ப விலை அதிகமான க்ரூட் ஆயில் ஸோ இதை மட்டும்தான் எம்சிஎக்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இது தான் வந்து நம்ம கமாடிட்டியில் பிரெண்ட் க்ரூட் ஆயில் தான் ட்ரேட் பண்ணுறோம் இது இல்லாமல் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அதில் ஒன்று வந்து அமெரிக்கன் ஷேல் ஆயில் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த வீக்லி பேஸிஸில் வந்து இன்வென்ட்ரி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த இன்வென்ட்ரியை யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் எனர்ஜி இன்ஃபர்மேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அவங்க தான் வந்து இந்த இன்வென்ட்ரி லெவல்ஸை வந்து வீக்லி பேஸிஸில் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ இவங்க இந்த யூஎஸ் எனர்ஜி இன்ஃபர்மேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறனால மோஸ்ட்லி வந்து அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரப் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே இந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஓபிஇசி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கம் கண்ட்ரீஸ்க்கும் யூஎஸ்க்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பெட்ரோல் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் பர்சன்டேஜ் வந்து அமெரிக்கா டாலர் மூலயமா தான் ட்ரேட் பண்ணணுன்றது அதனால் இந்த அமெரிக்கா டாலருக்கும் க்ரூட் ஆயிலுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டிப்பாக க்ரூட் ஆயில் ட்ரீட் பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் க்ரூட் ஆயில் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் போட்டு பாருங்கள் க்ரூட் ஆயில் வர்சஸ் யூஎஸ் டாலர் அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள் க்ரூட் ஆயில் ஏறுனா யூஎஸ் டாலர் இறங்கும் யூஎஸ் டாலர் இறங்குனா க்ரூட் ஆயில் ஏறும் ஸோ இந்த மாதிரி அதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றது ஒவ்வொரு க்ரூட் ஆயில் ட்ரேடரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி வீக்லி பேஸிஸில் வரக்கூடிய இன்வென்ட்ரியாக கண்டிப்பாக நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணியே தான் ஆகணும் ஓகே எம்சிஎக்ஸில் வந்து க்ரூட் ஆயில் ரெண்டு விதமாக ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒன்று க்ரூட் ஆயில் பிக் க்ரூடுன்னு சொல்கிறோம் மெயின் கான்ட்ராக்ட் ரெண்டாவது க்ரூட் ஆயில் மினி கொஞ்சம் சின்ன கான்ட்ராக்ட் மினினா வந்து ஒரு டென் பேரல்ஸு க்ரூட் ஆயில் நார்மல் க்ரூட் ஆயில் அப்படின்றது வந்து ஹண்ட்ரட் பேரல்ஸ் ஓகே சரி இப்போ க்ரூட் ஆயில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது க்ரூட் ஆயில் வந்து ஒரு பேரல் நம்ம வாங்குகிறோம் ஹண்ட்ரட் பேரல்ஸ் ஒரு மினி வாங்குகிறோம்னா டென் பேரல்ஸ் வாங்குகிறோம் டென் பேரல்ஸ்னால் நம்ம இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ நம்ம வாங்குகிறோன்னு ஒரு பேரல் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ கேலன்ஸ் ஓகே அமெரிக்காவில் கேலன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க கேலன்ஸ்னால் நம்ம ஊர் படி சொல்லணும்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது லிட்டர் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது லிட்டர் தான் ஒரு பேரல் ஓகே நம்ம இப்போ எவ்வளோ வாங்குகிறோம் பத்து பேரல் வாங்குகிறோம் க்ரூட் ஆயில் மினி வாங்கினா பத்து பேரல் வாங்குகிறோம் ஒரு பேரல் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது லிட்டர் நம்ம ஒரு பேரலுக்கு வாங்குகிறோம் அப்போ பத்து பேரல்லாம் எவ்வளோ ஆச்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு லிட்டர் நம்ம க்ரூட் ஆயில் வாங்குகிறோம் இதை ஒரு இமேஜினேஷனில் வச்சுக்கோங்க க்ரூட் ஆயிலாம் என்ன எப்படி வாங்குகிறோன்னு ஒரு டப்பான்னு வச்சுக்கோங்க நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது லிட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டப்பா அதுதான் க்ரூட் ஆயில் ஒரு பேரல் அந்த பேரலில் தான் நம்ம பத்து பேரல் வாங்குகிறோம் ட்ரேடிங்க்கு அதுதான் க்ரூட் ஆயில் மினி அதே
ஏன்னா அவங்களுக்கு லாஸ் புரியுதுங்களா க்ரூட் ஆயிலோட விலை ஏறிச்சுன்னா ஹச்பிசியலோட ரா மெட்டீரியல் தானே க்ரூட் ஆயில் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அதிகமாக கொடுத்து வாங்கணும்னா அப்போ இவங்களுக்குலாம் விலை குறைய போதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி டவுன் ஸ்ட்ரீம் கம்பெனி இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இன்வென்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் யூஎஸ் டாலர் க்ரூட் ஆயில் இதோட டிஃப்ரென்ஷியேட் என்ன இதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் க்ரூட் ஆயில் வந்து ஆர்பிட்ரேஜ் அப்படின்ற ஒரு ட்ரேடும் வந்து பண்ணலாம் அதுவும் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதை வந்து நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் தனியாக ஆர்பிட்ரேஜ் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு க்ரூட் ஆயில் பற்றின பேசிக்கான தகவல்கள் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்